എനിക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റീഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയില് കുറെ നെഗറ്റീവ് അല്ല അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഞാൻ പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇതില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഞാനും നമ്മുടെ പാവം വലിച്ചാമ്മയാണ് ഒന്ന് പിടിച്ചാലാവോ ഒന്ന് പിടിച്ചാലാവോ എന്താ പറയുക ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അറിയുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും അവർക്ക് നോക്കിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്നാണ് ഞാൻ പരിശ്രമം വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അമ്മേനെ കിട്ടാൻ വിളിക്കില്ല അമ്മയുടെ വൈറ്റ് പേ ഇറക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ സുജിനെ എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കുടപ്പുറപ്പാട് കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പരിശ്രമം എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു അമ്മയെ ഒരു മകനെ ശാസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പിള്ളേ കേട്ടിക്ക് അമ്മ കേട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേ കേട്ടില്ല അപ്പം അത്രയും ഒരു അല്ല അല്ല അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുപ്പമുണ്ട് ഡീപ്പുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പോയി ഫുഡ് പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ വീഡിയോയുടെ അകത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ടോൺ അങ്ങനെയാണ് അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അമ്മ കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തിനോടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അമ്മ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടറിയാം അത് പിന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് മേടിച്ചില്ല അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ സുജിന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ കാണുന്നത് അത് അമ്മക്ക് അമ്മയ്ക്കും അറിയാം പിന്നെ അവരൊന്ന് കണ്ടെന്റ് ആ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ഇട്ടു നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗസ്റ്റ് അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ കമന്റ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയതാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കമന്റ് എടുത്ത് നോക്കുക ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ലൈക്ക് എഴുതി കൊടുത്തതാണ് കമന്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുരുതരാന്ന് കമന്റുകൾ മാക്സിമം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി തന്നെ കുത്തിപ്പൊക്കി കുത്തിപ്പൊക്കി നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തെ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ തമ്മിൽ ഇതാക്കണമെന്നാണ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പരിശ്രമം ഫീലും ബ്രോയിൽ നമ്മുടെ പൊന്നും എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പുറപ്പാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത്രയും പോയത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പകുതി വീടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ സുജിനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓട്ടത്തിന് ഓട്ടോ ഓട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു മക്കളെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും എനിക്ക് അറിയാം കാരണം അമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മേനെ പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഇന്നും ഇനി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൈക്ക് വരാൻ എടുക്കാൻ തോന്നി അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരിക്കലും അമ്മേന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മേനെ പറയുന്ന എന്തോരം പറയും അത്ര വിഷമാവോ അത്രയും അധികം വിഷമം എനിക്ക് അതിലാവും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു മോനുള്ള രീതി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റാണ് കാരണം അന്ന് തലേന്ന് വൈകുന്നേരവും ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെരുപ്പ് കിട്ടുന്നു കാരണം അമ്മ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാരണം കല്യാണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ചെരുപ്പ് കിട്ടി വരുമ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ കേരളയോട്ടോ കഴി ഇടയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും അത് അമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പാണ് ഞാനിട്ട് പുറത്ത് അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവത്തോട്ട് കേട്ടു എന്ന് പറയാം മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാവുമ്പോൾ കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ചെറുപ്പം ഒരു ആങ്കുഞ്ഞും ഒരു പെങ്ങുഞ്ഞും ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്
കാരണം ഇപ്പൊ ആരും തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ സാമേശവൻ എന്ന് കേട്ടാൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ശരിക്കും അവളുടെ കണ്ടുകൊണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അത്ര നമ്മളെക്കാളും ഇപ്പൊ മുമ്പേ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് അവളെ കുറിച്ച് പലതും പലരും ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടി അതൊന്നും മൈൻഡില്ല അവള് അവളുടേതായ സന്തോഷത്തിലൂടെ അവളുടേതായ ജീവിതത്തിലൂടെ പോവാണ് അവളൊരു അവൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഉപ ഒരാൾ ശാസ്ത്രിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ കേൾക്കും ബാക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തലോ കളിയാക്കലോ ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കളിയാക്കലെ കേട്ടു വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ നേരുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കുഞ്ഞാറ്റയുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ഇതുവരെ ചോദിച്ചില്ല ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റോടെ ചോദിച്ചു ഇച്ചായങ്ങൾ നടുവേദന ആയിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറ്റിച്ചാണോന്ന് ചോദിച്ചത് ഗേസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് അതിപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ എത്ര പനിച്ചെടുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും തുള്ളുവാണ് അനുചേട്ടായി കിടന്നതുള്ളുവാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അനുഭവയും ഞാനും സുജിനും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടുള്ള വഴിയിലൂടെയുള്ള കമ്പനി അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചേർന്നാലും ഒരു പ്രതൻ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണ് അനുഭവ് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്തിട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും മൂത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അനുഭവ് അതിന് താഴെയുള്ള ആള് സുജിൻ ബ്രോ അതിന് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എടാപോടം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ബ്രദേഴ്സ് അല്ല ചേട്ടനെ ആ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരന്റെ കല്യാണം എൻ്റെ പെങ്ങളാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞു സാർ സഹോദരന്റെ സഹോദരി സഹോദരിയാണ് അങ്ങനല്ല അവള് സഹോദരിയുടെ കല്യാണം കൂടാണ് നമ്മള് പോയി അങ്ങനല്ല എന്റെ സഹോദരന്റെ സഹോദരി അതായത് എന്റെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ അവള് ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ എന്ന് ചെന്നാലും കുഞ്ഞൂസിന്റെ കല്യാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൂസിന്റെ എന്തെല്ലാം അവിടെ എന്ത് പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഓണായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നടുവേദന ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാണ്ടിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മ അമ്മ അത്രയും കമ്പനി അല്ല അമ്മ അത്രയും ഇതായിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും കമ്പനി അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ അവരടുത്ത് ഓഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ നടുവേന എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നാൽ അത് അവരെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കും അത് എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എന്നെ കൂടി പറ്റാ നിങ്ങൾ കണ്ടതില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാതെ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെ എന്റെ മമ്മാലി എന്റെ സ്വന്തം എന്റെ എന്റെ ചങ്ങന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് അവനെനിക്കുണ്ടല്ലോ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവന്റെ ഉമ്മയുടെ വിക്സി മേടിച്ച് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എനിക്ക് തിരുമി തന്നൂടാ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ എനിക്ക് തിരുമി തന്നു നോക്കുക അത് ഞാൻ കളിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ തിരുമി തന്നു കാരണം അത്രയും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ മമ്മാലി നിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കൂല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ അത്ര കമ്പനിയാണ് അപ്പം എന്നാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ കാരണം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ഒന്നിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇച്ചായ നടുവേദന പരിശ്രമം ഇത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി എനിക്ക് നടുവേദന ഒക്കെ ഞാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ട് മൈൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടുവേദന എനിക്കാണ് നല്ല വേദനയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ന് ഞാൻ തിരുമിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ തിരുമു ദിവസം ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മളെ അവിടുത്തെ ആശാനം കാണിച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പം രമേശേട്ടൻ നാട്ടോ ചേട്ടൻ പേര് മേക്കപ്പ് ആലയിലാണ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ പെരുമ്പാ ഒരു കോടനാട്ടിലാട്ടോ ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ വീട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് നീ കണ്ടല്ലേ എത്ര കണ്ടല്ലേ എന്താ പറയടാ എത്ര കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്റേ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നിട്ടില്ല അല്ല ഈ നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എൻ ഡി പി കൈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നീരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ നീരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്
മനസ്സിലാമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് വഴക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശ്വാസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നില്ല കോമൺലി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയായിട്ടേ തോന്നിയോളൂ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു വീഡിയോ ഇടില്ല കാരണം അത് ഞങ്ങളെയും ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് അവരെ ചീത്തയാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സുലഭീത നിമിഷത്തിൽ ഈ ഒരു നിറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവരുടെയും കമന്റ് ഇടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഹങ്കാരമായി അവർ പഴയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആൾക്കാരാണ് അവർക്കൊരു മറ്റു അവർ ഭയങ്കര പാവട്ട അന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും അന്ന് നമുക്ക് അന്ന് ഒരു ഒരു എന്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവർ യൂട്യൂബർ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ അങ്ങ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി പോയി എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളെ അടുത്ത് അവരുണ്ട് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുഞ്ഞൂസ് എവിടെ എന്റെ കെട്ടിയോനവിടെ എവിടെ കുഞ്ചൂസ് അവിടെ തകർത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കേട്ടോ അതെ നോക്ക് നല്ല രസ ഈ മരം കാണാൻ നല്ല രസല്ലേ നോക്ക് മരം നോക്ക് മരം നോക്ക് ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മരത്തിന് നല്ല ഭംഗി പച്ച കളർ പിന്നെ പച്ച സലമ ഫുഡ് കഴിച്ച കഴിച്ചില്ലേ സുജിൻ ചേട്ടൻ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇച്ചിരി കഴിക്കാറുണ്ടോ ഞങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ അമലേട്ടായിന് ശരി ഇച്ചായനെ ഒന്നും കാണില്ല അനുവേട്ടനെയും കാണില്ല ബിലാലേട്ടായനെയും കാണില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരോട് എന്തോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത് കിടലനായിട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കാം ചേട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലട്ടെ ഞങ്ങൾ നിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരും പിന്നെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് വന്ന് ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ ഏട്ടോ എവിടെ എന്താ എന്താ എവിടെത്തി എങ്ങനെ പോരുന്നു 
നമ്മുടെ വിഷ്ണേട്ടന്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതാണമ്മ വിഷ്ണേട്ടനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ഇവർക്കല്ലേ വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലേ ഇവർക്കല്ലേ വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേ അവിടെ എനിക്ക് വിഷ്ണുട്ട് നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സ്റ്റേജിൽ പുടവ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറയുക കല്യാണത്തിനുള്ളത് അത് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ ഇട്ടത്തി അമ്മ ആയിരിക്കോ മത്സ്യാമോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ വിളക്ക് വെക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളക്ക് വെക്കുകയാണ് അതെന്നെ വിളിക്കണം വിളിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ നാളത്തെ വീഡിയോയുടെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ പിതാലായിട്ടായിരിക്കും എന്നോട് കേൾക്കല്ല ഏട്ടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സൂര്യനെ എവിടെ ഒതുക്കണേട്ടായി നിങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ താമസിക്കണേ തകർപ്പം വീഡിയോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മല്ലു ഫാമിലിയുടെ വീഡിയോഗ്രാഫർ ബിലാലിക്ക എന്ത് ചടങ്ങ് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ദൈവ ഇസ്ലാമ വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നമ്മുടെ കല്യാണ പെണ്ണ് മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ ചേട്ടായി പറഞ്ഞോട്ടെ ഹായ് ജയസ് അതാ വിളക്ക് കത്തിക്കണ മനസ്സിലാമ മനസ്സിലാമ വിളക്ക് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പൊന്നൂസ് ഇറങ്ങിയില്ലല്ലോ കല്യാണ തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കാത്ത അധികം അതങ്ങനെ കുഞ്ഞുമോള് സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ശേഷം
മമ്മാലി ബ്ലോക്സിലെ വീഡിയോസ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ അപ്പൊടവ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞോൾ ആചരിക്കണു വാങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തു അതാ മോതിരം ഇട്ട ആളുകൾ ചേ കൊടുത്ത ആളുകൾ മോതിരം കൈമാറുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞു അതെ 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 ഞാൻ എന്ത് പറയണത് ബ്ലോഗ് എടുത്തിട്ടുള്ള പരിചയല്ലോ എന്ത് ഗൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചേട്ടന് ലൈക്ക് കൊടുക്കണം ബാക്കിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടന് ഇവിടെ ഫുള്ള് യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ എത്താണ് മാലി ബ്ലോഗ് മാമി അപ്പുറത്ത് സൂര്യന്റെ മാസണ്ടേ മടിയാണ് ചേട്ടായിക്ക് നാണം വന്നിട്ട് ചിരിക്കാനും പറ്റിയാലും ചേർത്ത് പിടിച്ചോ സംസാരിച്ചോ സുജിയെ അളിയനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചടാ അവളെന്താ ഒരു മുതണ്ടാവുള്ളൂ ചടങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു 
രണ്ടുപേരും മാത്രം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വന്യായ സംസാരമാണ് എന്താ നോക്കുക നാളെ നമ്മൾ ഫുൾ വീഡിയോ കല്യാണ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നാളെ ആയിരിക്കും വരിക നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വരും എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളുടെ അമ്മമാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും അനിയന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് അതെന്തിനാ ചുമ്മാ രസം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ചേട്ടപ്പോൾ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം രാത്രി രണ്ട് മണിയായി അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് കുഞ്ഞാറ്റ നല്ല ഉറക്കത്തിലാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ഒറ്റ സംസാരിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എണീക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വാലസ്ലാമ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമൻറ്റൊന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിരുമിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇത് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞപ്
എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നല്ല അത് ചീത്തയല്ല ചുമ്മാ ഒരു കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെരുപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു അമ്മയുടെ ചെരുപ്പ് അമ്മ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെരുപ്പാണ് കാരണം അമ്മ എന്താ പറയുക അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് ആലോചന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെരുപ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഇട്ടപ്പം അമ്മ ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല ഞാൻ എപ്പോൾ ചെന്നാലും എങ്ങനെ എടുത്ത് ഇടും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാമിലിയിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രീഡമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അമ്മ അത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അപ്പം അമ്മേൻ്റെ ചെരുപ്പ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പെട്ടെന്ന് അമ്മലെ അമ്മല് നീ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവർ പേടിപ്പിച്ചാണ് അത് പേടിപ്പിരുന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ദേഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല അത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം കമല് നോക്കി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മോശമായിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കമല് വന്നാൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റാക്കി കളയും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണുമ്പോഴും വിഷമമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് ഇടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദ്വാര നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാത്ത തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മേനെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം കണ്ണ് ഇറങ്ങി എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ള എന്നോട് ചീത്ത പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ അപ്പം ഞാൻ കാരണം അമ്മ പിന്നെയും കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും ചീത്തയായിട്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിട്ടല്ല അത് ഇട്ടത് ഞാനത് ഇട്ടതല്ല അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാറുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രം ഇതാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവിലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അമ്മയോട് അമ്മ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അമ്മയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അമ്മ എൻ്റെ അമ്മേനെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവരാരും പറഞ്ഞതിലും അമ്മ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കണ്ട ഏ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ഇത്രയ്ക്ക് പാവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തുള്ളൂ അത് ചീത്തയായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ചീത്തയായിട്ട് പറയുന്നത് വേറെ ഇത് വേറെ അപ്പം ദേവി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മേനെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്ന് വരും എനിക്ക് പിന്നെ കുറേ പേര് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വിം ബ്രോ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് എടുക്കണം സ്വിം ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അമ്മേനെ അമ്മേനെ കാണുന്നതെന്ന് അപ്പം അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ സോറി ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയി നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്താന്ന് പോയി അപ്പം എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം അമ്മ അമ്മ അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മ ഞങ്ങൾ അത്ര കമ്പനിയാണ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാനവിടെ പോകണ്ടെനിക്ക് അമ്മേനെ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണണം അപ്പം എന